ਨਾ ਕਟੂ ਹੈ ਲੋਕ ਨਾ ਸਤਿ కూలర్ లో ఈ నిల్వ నీళ్ళు ఉంటుంది అవి తీసేసి మంచి ఫ్రెష్ చేసుకుని ఫ్రెష్ వాటర్ వేసుకోవాలి వాడేటప్పుడు అట్లనే పూల గుండిలలో వాటర్ ఈ మెట్ల దగ్గర నిల్వ ఉన్న వాటర్ చుట్టుపక్కల ఏమైనా వాటర్ నిల్వ ఉంటే వాటిని తీసేసుకొని ఫ్రెష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అట్లనే నిల్వ ఉండేసరికి ఆ పాకులు అంతా కింద గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసి చూసారా అట్లా వచ్చేసి కూడా మొత్తం నిల్వ ఉంటే దోమలు గుడ్లు పెట్టాయి అండి గుడ్లు పెట్టి దోమలు ఏమి ఎక్కువ అవుతాయి మళ్ళీ దోమలు కుట్టడం వల్ల విష జ్వరాలు చికెన్ గుండ్య ఇవన్నీ వస్తాయి డెంగ్యూ చికెన్ గుండ్య అవన్నీ రా తీసేసి పక్కన పెట్టుకోండి మన మున్సిపల్ వెహికల్ ఎట్లా వస్తుంది మళ్ళీ ఎక్కువ ఈ విష జ్వరాలు అన్నీ వస్తున్నాయి కదా పోయిన సంవత్సరం కూడా మనకు జగితాలు బాగా వచ్చినాయి అట్లాంటివి రాకుండా ఒక కార్యక్రమం తీసుకొచ్చింది ఏంటిదంటే ప్రతి ఆదివారం పది గంటలకు ఒక పది నిమిషాల పాటు ఇట్లా నిల్వ ఉన్న నీరు ఉంటాయి కదా ఇట్లా పెట్టుకున్న నీళ్ళు ఇట్లా ఉండేసరికి అంటే కింద పాకులు వస్తుంది చూడండి పాకులు గుడ్లు పెట్టి దోమలు ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ అయితే దోమలు అవి మళ్ళీ మనకు గుడ్కి విష జ్వరాలు వచ్చి చూడు చేసి మంచిగా పొడి వేసుకొని మళ్ళీ వాటర్ అంటారు దోమలు ఇంకా వాటి నిలువ ఉన్న నీటి మీద నిలవకుండా గుడ్లు పెట్టకుండా పురపాలక శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ కేటీఆర్ అన్న గారి పిలుపు మేరకి ఈరోజు ఆదివారం మూడవ ఆదివారం 
ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు పది నిమిషాలు అనే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఇది మూడో ఆదివారం మొదటి ఆదివారం మా జగిత్యాల నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ అన్న గారు మరియు మేము మరియు మా గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులు అందరూ కూడా తమ తమ ఇళ్లలో ఈ క్లీనింగ్ కార్యక్రమం అనేది చేశారు అలాగే రెండవ ఆదివారం మేము మా కౌన్సిల్ సభ్యులతో కలిసి మా మున్సిపల్ కార్యాలయం అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్న కూడా నిల్వ ఉన్న నీరు అది వేస్టేజ్ కిచ్చి మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటిని తొలగించి కూడా నీట్గా చేసుకున్నాం అలాగే ఈ మూడవ ఆదివారం మేమందరం కలిసి కూడా ప్రతి వార్డులో ఒక్కొక్క వార్డు నుంచి మొదలుపెట్టాము ఈరోజు పట్టణంలోని నాలుగవ వార్డులో గౌరవ కౌన్సిల్ సభ్యులు క్యాదాసు నవీన్ గారి సహకారంతో పట్ట ఈ వార్డులోని ఇంటింటికి కూడా అవగాహన కల్పించడం జరిగింది అలాగే కేటీఆర్ అన్న గారి పిలుపు మేరకు కూడా పట్టణం అంతా కూడా ఇది స్ప్రెడ్ చేయడానికి మా వంతుగా మేము పాంప్లెంట్స్ కూడా చేయించాము ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు పది నిమిషాలు మన కోసం మన ఆరోగ్యం కోసం అనే పాంప్లెంట్స్తో ప్రతి ఇంటింటికి కూడా మా మెప్ మా అధికారుల సహాయంతో కూడా వాటి అన్నింటినీ కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్క వార్డులో కూడా ఈరోజు కూడా మేము మా కౌన్సిల్ సభ్యులు అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు జయంత్ రెడ్డి గారు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ మరియు శానిటేషన్ స్టాఫ్ అందరం కలిసి కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన కల్పించాము అలాగే వారితో వారిని ప్రోత్సహించడానికి వారికి అవగాహన కల్పించడానికి జాగృతం చేయడానికి కూడా కొన్ని ఇళ్లలో కూడా వారితో చేయించడం క్లీనింగ్ చేయించడం జరిగింది మేము ముందుండి అలాగే బ్రదరందరికీ కూడా మనవి మా వంతుగా మేము చేస్తున్నాము మీరు కూడా దయచేసి సహకరించండి ఎందుకంటే ఇది ఏ ఒక్కరి కోసమో మా కోసమో మరి మీ కోసం అని కాదు మనందరి కోసం మనందరి మంచి కోసం మనందరి ఆరోగ్యం కోసం ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చేది వర్షాకాలం వర్షాకాలంలో విషజ్వరాల వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ముందే మనం కరోనా వంటి ఒక మహమ్మారితో పోరాడుతున్నాం దానికి మందు కూడా లేదు అలాంటి కరోనా ఇప్పటికీ స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల ముందస్తు ఆలోచనతో చాలా వరకు కట్టడిలో ఉన్నా కూడా దాని స్ప్రెడ్ అనేది కొంతవరకు మన రాష్ట్రంలో కూడా ఉంది అలాగే దాని స్ప్రెడ్తో పాటు ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ అంటువ్యాధులు అలాగే విషజ్వరాల వ్యాప్తి కూడా అయితే ఇంకెక్కువగా అవుతుంది దాన్ని అరికట్టే దిశగా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కదా అందుకే ప్రివెన్షన్ కోసం దాని నివారణ కోసం ముంద ముందస్తు చర్యలుగానే మన కేటీఆర్ అన్న గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దోమల వ్యాప్తి చెందకుండా దోమల వ్యాప్తి ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో ముఖ్యంగా నిల్వ ఉన్న నీరు పూల కిండిలో కానీ పాత టైర్లు పాత సామాన్లలో కానీ అలాగే రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉన్న డ్రాప్ ప్యాన్లో ఎక్కువగా నిల్వ ఉంచుకోకుండా కూలర్లలో నిల్వ ఉన్న నీరు ఇంటి చుట్టుపక్కల పొదల్లో పిచ్చి మొక్కల్లో నిల్వ ఉన్న నీరు అవన్నీ తీసేసి క్లీన్గా డ్రై చేసుకొని పెట్టుకోండి దోమల వ్యాప్తి అనేది తగ్గుతుంది తద్వారా విషజ్వరాల వ్యాప్తి కూడా తగ్గుతుంది ముందస్తు నివారణ చర్యలుగానే ఈ కార్యక్రమం ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం గుర్తించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆచరించవలసిందిగా ఆ కార్యక్రమంలో బృహత్ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యులు అమ్మవలసిందిగా కూడా మేము కోరుతున్నాము ఈరోజు నాలుగవ వార్డులో ప్రారంభించాము అలాగే ప్రతి ఆదివారం కూడా ఒక్కొక్క వార్డులో కూడా చేయాలనుకుంటున్నాము ఈ కార్యక్రమం ప్రజల అవగాహన దృష్ట్యా ప్రజలను జాగృతం చేసే దృష్ట్యా అలాగే ఈరోజు ప్రయోగాత్మకంగా మన జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో యాంటీ లార్వల్ బాల్స్ని కూడా నిల్వ ఉన్న నీటిలో వేయడం జరిగింది ఈ యాంటీ లార్వల్ బాల్స్ ఏంటంటే వేస్టేజ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో వెహికల్స్ నుంచి వచ్చిన వేస్టేజ్ ఆయిల్ దాంట్లో డిప్ చేసి ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వాటిని తీసి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ నిల్వ ఉన్న మురికి నీరు ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో వేస్తాము దాంట్లో వేస్తే ఏంటంటే అందులో ఉన్న ఆయిల్ అంతా క్రమంగా బయటికి వచ్చి ఆ సర్ఫేస్ పైన మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఆ దోమలు గుడ్లు పెట్టకుండా అలాగే దోమల వాటర్ మీద వాలకుండా కూడా చేస్తుంది దోమల గుడ్లు లార్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా చంపేస్తుంది ఎక్కడికక్కడ అందుకోసమని ఈరోజు ప్రయోగాత్మకంగా ఈ నాలుగవ వార్డులో యాంటీ లార్వల్ బాల్స్ని మేము వేయడం జరిగింది కౌన్సిలర్ గారు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అందరి సహకారంతో వారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే ప్రజలందరూ కూడా ఇది సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఈ యాంటీ లార్వల్ బాల్స్ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు తయారు చేసుకోవచ్చు యాంటీ లార్వల్ బాల్స్లో కాకుండా కూడా మన కిరోసిన్ ఉంటుంది మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల అటు ఇటు ఏమైనా స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ మీకు కనిపించినట్టయితే ఆ కిరోసిన్ దానిపై వేసినా కూడా ఆయిల్ మొత్తం సర్ఫేస్ పైన స్ప్రెడ్ అయ్యి దోమలు అలాంటి దోమల గుడ్లు ఏమైనా లార్వాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా వాటిని చంపేస్తుంది అది కూడా చిన్న ట్రిక్తో మీరు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మేము కూడా మా మున్సిపల్ తరఫున అన్నింటి పట్టణం మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలని చూస్తున్నాం కానీ మీకు కూడా ఒకసారి చెప్తున్నాను ఆ యాంటీ లార్వల్ బాల్స్ అంటే ఏంటి అలాగే దాంతో వచ్చే ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ కిరోసిన్తో కూడా చేసుకోవచ్చు
సమిష్టిగా ఉంటుంది సమిష్టి కృషితోనే ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది ఈరోజు కరీనాను అరికట్టడమైన మన సమిష్టి కృషితోనే జరిగింది అలాగే ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడమైన మన సమిష్టి కృషితోనే జరగాలి ప్రజలందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలని నేను కోరుతున్నాను అలాగే నాకు సహకరించిన కౌన్సిలర్ గారికి మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి మున్సిపల్ స్టాఫ్ అందరికీ ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ అలాగే పెద్ద పెద్ద ఎత్తున యువకులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై తెలంగాణ